Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra parroquia de Santo Tomás Moro. Welcome everyone to our parish here at St. Thomas More. Please stand to begin our celebration. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, que se convierta y que viva tu palabra. Palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo, tu sangre me conforta y me hace. se convierta y que viva. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. The Lord be with you. And with your spirit. Hermanos y hermanas, en este primer domingo de la cuaresma, estamos invitados a acompañar a Cristo en el desierto y confrontar el diablo y la tentación. Somos débiles. Siempre necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. My brothers and sisters, in this first Sunday of Lent, we accompany the Lord into the desert and confront the struggle with the heart, with the temptation of the devil. We are weak and powerless in the true place of Satan. Let us call to mind our own need for God's forgiveness. And as we do, let us be Yo confiado ante Dios todo poderoso y ante seres hermanos. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en las, los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera, que te dignas habitar en, nosot en nosotros, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que vive el reino contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Durante la cuaresma, la primera lectura habla sobre los eventos del Antiguo Testamento. Hoy estamos escuchando sobre la alianza que Dios hizo con Noah después del diluvio. During Lent, the first reading is always about some event in the Old Testament. And so today we begin in the book of Genesis by hearing about the covenant God made with Noah after the 40 days of flood. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos, Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió, esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Senda, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Señor, 
son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. The second reading today is from St. Paul's, uh, St. Peter's letter. It is actually a commentary about baptism. And you notice it will compare the flood of Noah to the waters of baptism and to the ark to being in the church. In the Apostles' Creed, we say he descended into hell. In this reading is the foundation of that teaching where he goes to the uh, spirits who are prisoners still to preach to them during, uh, after his death on the cross, before his resurrection. In the second lecture of the Carta de San Pedro, we are listening to the theme of baptism. He is making the comparison with the diluvio, with the water of baptism, and the Ark of Noé with the Iglesia. And in the Credo of the Apostles, we are saying that Después de su muerte, Jesús descendió a los infiernos. Esta lectura es la fundación de esta enseñanza, este dogma. Por en eso está hablando como Cristo, después de su muerte en la cruz, bajó a predicar la buena nueva a los prisioneros que estaban esperando desde el tiempo de Noé la victoria de Cristo. A reading from the first letter of St. Peter. Beloved, Christ suffered for sins once, the righteous for the sake of the unrighteous, that he may lead you to God. Put to death in the flesh, he was brought to life in the spirit. In it, he has also went to preach the spirits in prison who had once been disobedient, while God patiently waited in the days of Noah during the building of the ark, in which a few persons, eight in all, were saved through water. This prefigured baptism, which saves you now, is not removal of dirt from the body, but an appeal to God for a clear conscience through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God with angels, authorities, and powers subject to him. The word of the Lord. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En el, que te, en el que tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le sirven. Después de que arrastraron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios 
y decía, Se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios ya está cerca. Conviértense y creen en el Evangelio. Palabra del Señor. Estamos viviendo en una cultura de espectadores. Siempre somos mirando algo. En la casa, la televisión está en el punto central y las sillas están alrededor para todos mirar la televisión. Y si alguien está hablando durante un programa, estamos diciendo, cállense, cállense, tenemos que mirar esto. Hasta que estamos diciendo a la gente, cállense delante de los anuncios. Es poco ridículo, pero estamos envueltos en esto. Vamos a ir a cines. Well, estábamos visitando cines, o este año no. Pero para otra vez, mirar. Y para nosotros sentarnos en sillas muy cómodos para ser espectadores. Y en los deportes es increíble. Ahí estamos construyendo estadios que valen millones de millones de dólares para nosotros sentarnos y mirar a los demás haciendo las cosas. Quizás estamos en la casa y estamos comprando televisiones más grandes y más grandes y más grandes. ¿Para qué? Mirar para ser nosotros espectadores. Y aunque estábamos en una fiesta de you know, Super Bowl, gritando y, y gracias a Dios comiendo mucho, todavía estamos espectadores, mirando los demás. We live in a culture of spectators. What we do is watch. We watch people on TV. The house is arranged with the TV in the center and the chairs around it. I've often thought if we were ever like the people in Pompeii uh, after Vesuvius exploded and they discovered our bodies, they'd think we were all very religious because every room had this box and everything was centered on the box. No? Not to know that it was entertainment. And we used to go to theaters, and they made the, the chairs more and more comfortable so that you could be comfortable so you could watch. And we spend millions, billions of dollars on stadiums so we can sit comfortably and watch other people. Or every year we invite everyone to our house for a Super Bowl to see the bigger TV that we bought, you know? so that we can see everything, all the de uh, details of the game. You actually can be a better spectator at home now than you can be in the stadium, even though we keep spending millions on the stadiums. And we pay the people who entertain us. Look at what the stars in movies get. Millions of dollars. And some of them aren't even that good of actors but they get a lot of money. And we can see what they use it for. We can see all the plastic surgery that happens to them so that they can still look like they did 30 years ago. We pay sports figures incredible amounts of money. I mean, they can do stuff I couldn't do, let's face it. If I was part of a skirmish at a Super Bowl game, I would be a quadriplegic for the rest of my life. There would be nothing, you know, I have no delusions about that. But $40 million a year? Are we serious? Plus all the benefits that come with that so that we can sit and watch. Y mire también 
la cantidad de dinero que estamos pagando las estrellas de cine, 100 millones, 100 millones para una película, aunque no, no todos son muy buenos, estamos pagando. Y ellos están usando mucho de este dinero para tener las operaciones para sus caras a quedarse como era hace 20 años. Para nosotros, admirarlos más, para ser más espectadores. Los deportistas están ganando fortunas, 30, 40 millones por año. Mira, ellos están haciendo cosas que no era posible para mí hacerlo. Yo, yo era parte de, la primera parte de un Super Bowl, yo sale como cuadro por todo de mi vida. ¿no? Después de este, yo no tengo. Pero es una cosa para ellos a ganar. Pero billones para el estadio y millones cada año por cada de, deportista. Para nosotros, a quedarnos mirando. Estamos en esta cultura de espectadores. We live in a culture of spectators. Pero muchas veces, desafortunadamente, estamos haciendo esta confusión de espectadores con la vida cristiana. Muchas veces estamos pensando que nuestro papel es para mirar lo que Cristo hizo. Y hay muchas veces hay películas sobre la vida de Cristo que son muy bonitas. No hay problema con esa cosa. Pero esta no es liturgia, esta es película. En la Navidad muchas veces las escuelas tienen las presentaciones de la cuenta del de nacimiento de Cristo, que está muy bonito, pero no es adoración a Dios. Somos ustedes espectadores de nuestra cosa. Para ser cristiano, para no ser espectador, es para ser participante. Too often we get confused, even with this attitude of being spectators, even with our Christian faith. We think we're supposed to be spectators and watch what Jesus did. We even have great films about it that are very nice, but they're not worship. At Christmas time, we have little kids put on the Christmas pageants about the story of Jesus' birth, which are nice, and mom and dad are trampling over one another trying to get the pictures and all those kind of things, which is okay too. But it is not adoration of Christ. We are, once again, spectators watching. To be a Christian means to be a participant. Para ser cristiano es para ser participante en el misterio de Cristo. Cristo viva con nosotros y nosotros con él. Es una unidad. Y es tan importante que estamos dándonos cuenta de esta unidad para vivirlo. La cuaresma es un ejemplo de esto. ¿Por qué estamos guardando la cuaresma? Por Cristo lo hizo. Acabamos de escuchar en el Evangelio que Cristo estaba en el desierto por 40 días eh, confrontando a Satanás y las tentaciones. Este es porque estamos en la cuaresma por Cristo está viviéndolo otra vez adentro de nosotros. Y nosotros estamos entrando en el desierto con él. No para mirar, para experimentar el poder de las tentaciones. Y para nosotros, a dependernos con la gracia de Dios, a superar las tentaciones en la vida para ser más fuertes. Y vivir esta vida de Cristo adentro de nosotros con más fuerza. Lent is a good time for us to remember 
We are not spectators. We are not watching Jesus go into the desert for 40 days. We have Lent because Jesus began Lent. Jesus is the one who went for 40 days into the desert to struggle and fight against temptations and Satan. And we are meant to do the same thing. We're not meant to think of him there. We're meant to go out into the desert and confront the power of temptations and the devil and all of that within ourselves. And realize that we are powerless. We cannot overcome this. But God's grace can if we learn how to cooperate with it. If we depend on ourselves, we will fall flat on our faces. If we depend on God's grace, we will follow Christ and grow with him. Desde el momento del bautismo, nosotros estábamos incorporados con la muerte y la resurrección de Cristo. Estamos viviendo la vida de Cristo y Cristo está viviendo nuestra vida siempre en esta unidad. Estamos luchando como Cristo estaba luchando en su propia vida contra la maldad. Y estamos haciendo pecados y con esto estamos dependiendo en la victoria de Cristo, su gracia para perdonarnos y ayudarnos a seguir con él. Pero nosotros tenemos que caminar con él. Él no va a cargar con nosotros. Nosotros estamos siguiendo. From the moment of baptism, we are united with Jesus' death and resurrection. He becomes part of us and our lives, and we become part of him and his life. And he lives his life within us. But we have to live with him. We cannot watch him. We have to walk with him. We cannot just say, oh, isn't it great what he did? We have to be with him. Being a Christian is to be a participant, not someone who's watching, not part of the audience but to be a participant with Jesus Christ. That's what baptism is all about, when we are incorporated into Jesus' death and resurrection, and we face that every day in our lives, where we are called to die with Christ, so that his life can grow stronger within us. Esto es porque está muy importante que está tomando en serio la cuaresma que estamos buscando lo que estamos haciendo durante estos días. Por si no hay una lucha dentro de nosotros, nosotros no estamos participando en la cuaresma. No somos más que espectadores que vienen cada domingo a mirar el sacerdote con este color y ya. Este no es cuaresma. Quizás la penitencia aguantar mis homilías es penitencia, pero no sé qué los demás cosas. Pero nosotros tenemos que ser sacrificios, enfocarnos más con generosidad y con espíritu de oración para, que, para, para fortalecer esta vida de Cristo dentro de nosotros y superar el poder el demonio de Satanás en nuestra vida y en nuestro mundo. Lent is a time where we wake up again and realize we're not called to be spectators. We need to participate in Lent. We need to look at our lives and see what we need to do so that the life of Christ can grow stronger and the dominion of Satan can be weakened in us. If you're not having a struggle during Lent, you're not doing anything significant. Part of Lent is entering into the fight 
depending on the grace of God, who empowers us, and we learn, because of our weakness, that we can't do it, he can. But we have to participate in that. Solamente si somos participantes en la cuaresma, podemos ser testigos verdaderos de Cristo resucitado en la Pascua. Si no estamos participantes en la cuaresma, no, vas, no vamos a ser más que espectadores en la cuaresma y de su resurrección en lugar de ser testigos, somos chismólogos de Cristo hizo, de lo que Cristo hizo. If we are not participants in Lent with the struggle of sin and the power of evil in our lives, then we cannot be participants in the resurrection at Easter. We will not be, if we are only spectators at Lent, we will only be spectators of the risen Lord. And the risen Lord, we will not be witnesses of, we'll just be gossipers of. People who are saying what other people told us about the risen Lord, instead of experimenting the power of his victory in our lives. Hace muchos años, yo estaba en una parroquia con un sacerdote que tiene un talento grande a predicar con los niños. Y un día, él hizo algo muy interesante. Él tomó dos esponjas. Y los dos estaban bien secos. Y con uno... Él lo puso en su mano, la grabó y todo se cayó en polvo. Con el otro, él lo puso en una cosa de agua y lo expandió y está suave otra vez. Y él estaba explicando que este esponja seco es como nosotros sin la gracia de Dios. Nuestro corazón es seco. Está dorado y está no más en realidad que polvo. Pero cuando estamos metiéndonos en el agua del bautismo, la gracia de Cristo está dando vida y está haciendo más grande y amplio. Y podamos vivir otra vez esta gracia. Eso es lo que es la cuaresma. Many years ago, I was at a parish where the priest, one of the priests had a great talent for um, preaching to the kids, so much so that I used to sit in the choir loft and watch his homilies to try and learn from him. And one day, he took two old sponges, both of them very dried out, and he lifted the one up and uh, squeezed it hard with his hand, and it just fell into dust. All kind, you know, useless, nothing. But he took the other one and put it into a bowl of water. And the dried up sponge soaked in the water, absorbed all of it, and became soft and usable again. And he said, this is what our hearts are like. When we're not living the life of Christ, they become dry and hard. And they just are worth nothing but dust. When we get submerged into the waters of baptism and of God's grace, our hearts become full and soft and malleable. And they become what they're meant to be, full of the grace of Christ. Esta Coresma, Dios está invitándonos a meternos otra vez en el agua del bautismo, en el agua de su gracia, para darnos su amor y para animar nuestro corazón y para llenarnos para cambiar nuestra vida. Pero Él está invitándonos, para uno de nosotros, tenemos que tomar la decisión. Vamos a ser espectadores secos o vamos a ser participantes llenos de la agua de la misericordia de Dios.
this Lent, Jesus invites us again to be filled with his grace and his love. But he invites, we have to decide whether we will be dry spectators who just crumble to dust one day, or whether we will allow ourselves to be merged into his grace, into the waters of life, so that we can be full of his love and have living hearts that he wants to give us. But each one of us has to make that decision. De pie, por favor. Vamos a profesar nuestra fe usando el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí hay de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Intercedamos ante el divino clemencia, implorando a su misericordia en favor de todos los hombres y mujeres, suplicando el perdón para cuantos hemos pecado. Para que en este tiempo de cuaresma, Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos solo en los bienes de este mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quienes se han alejado de la iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza, se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros el Señor perdone nuestras faltas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto del ciento por uno. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. For our church leaders, that they may guide the flock entrusted to them and show them by example how to follow Jesus this Lent into their own desert experience. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those experiencing unprecedented severe weather, winter con weather conditions in the South, especially in Texas, may they receive the faith and strength that only God can provide. Let us pray to the Lord. Lord, hear us. That all candidates and canacumens may experience a universal uh, love of our Catholic faith as they are called to the Easter sacraments and the rite of election. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That people everywhere receive the patience, vigilance, and understanding necessary to keep us safe during the current stage of the COVID-19 and for a speedy and equitable distribution of the vaccine. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those who are sick, especially those with COVID-19, and for their caregivers. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. 
for those who have died, may they celebrate everlasting life in Christ Jesus. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For Steve and Teresa Lemur, who are celebrating their 40th wedding anniversary, today we pray to the Lord. For all those who are caring for us during this uh, time of uh, the quarantine, especially police, firefighters, medical personnel, emergency workers, all those who work in so many different jobs that enable us to continue to live our lives comfortably, we pray to the Lord. Let us pause now and add our own intentions in silence. For our own needs and for one another, we pray to the Lord. Heavenly Father, we come to you today asking for your protection, strength, and courage as we do battle against our sins, temptation, and Satan himself. Help us to remember to lean into you, for you are always by our side and in our hearts with your strength. We ask this through Christ our Lord. Amen. During Lent, our focus especially is on the cross of Christ. Because of that today, I'm going to be standing with you on your side, focused on the cross as we offer the Eucharistic sacrifice today. No, I am not turning my back to you. I am joining you in turning towards the Lord. Durante la cuaresma tenemos que enfocarnos en la cruz de Cristo. Por eso hoy voy a celebrar la misa dando la cruz para recordarnos, enfocarnos por allá. No estoy dando la, la espalda. Estoy en la misma posición llevando la cruz con ustedes. Pray, my brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en cosa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque el mismo abstenerse durante 40 días de tomar aumento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuadrismal y a rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar la seducción del pecado para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Salva, plenis un celi terra, gloria tua, o sano in excelsis, benedictus qui You are indeed holy, O Lord, the fountain of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. El misterio de la fe. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy 
to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, tu reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, may we merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. For Christo con el y en el, aquí Dios Padre omnipotente, en la unidad de Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Libras de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other a sign of Christ's gift of peace. Of news day, we told his pecata mundi, miserere nobis. Of news day, 
escucha el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todos los invitados a la cena del Señor. One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. My Jesus, I believe you are really here in the blessed sacrament. I love you more than anything in the world, and I hunger to receive you. But since I cannot receive communion at this moment, feed my soul at least spiritually. I unite myself to you now as I do when I actually receive you. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amamos 
hacia ti. Perdona a tu pueblo, Señor. No escondas tu rostro. Perdona a tu pueblo, Señor. Y volveré. Las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Perdona oh, tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Perdona tu pueblo, Señor. Let us pray. Renewed now with heavenly bread by which faith is nourished, hope increased and charity strengthened, we pray, O oh Lord, that we may live, learn to hunger for Christ, the true and living bread, and strive to live by every word which proceeds from your mouth, through Christ our Lord. Amen. Pueden sentarse, por favor. Todos están invitados a la Vía Cruces cada viernes a las 7 p.m. aquí um, en el templo. También la cuaresma es el tiempo muy apropiado para la reconciliación, para confesarse. Hay confesiones. Todos los sábados de las 12 mediodía hasta 2 uh, pm. También hay uh, reflexiones sobre la cuaresma en este uh, uh, lugar en el internet. Hay detalles que están en el boletín. Y gracias a todos por su um, generosidad en en lo que está ayudando la parroquia durante este tiempo es una ayuda muy grande para nosotros a seguir haciendo este uh, trabajo como parroquia aquí. Pues recuerden, está muy importante uh, revisar el boletín y el lugar de internet de la parroquia. Pues, todos ustedes saben que cada semana hay cambios en las normas sobre esta um, regulación. Everyone is invited to Stations of the Cross each Friday at 7 p.m. during Lent. Also remember that Lent is a perfect time for confession. Confessions are held from 12 noon to 2 p.m. every Saturday. Also there's an opportunity for daily Lenten reflections on form.org and the bulletin has the details for this um, particular um, site. Finally, thanks for all the many contributions and generosity that have helped our parish in the middle of this crisis. We appreciate the sacrifices many people are making and are grateful for the gifts that you continue to pour out upon us all. Thank you. The Lord be with you. Bow down for God's blessing. May your bountiful blessing, O Lord, we pray, come down upon your people, that hope may grow in tribulation, virtue be strengthened in temptation, and eternal redemption be assured through Christ our Lord. Amen. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, Diciendo sobre ustedes y permanecen por siempre. Amén. En el nombre del Señor podamos ir en paz. Thank
よ。